অভিজিতের বই প্রকাশের কারণেই হত্যা করা হয় জাগৃতির প্রকাশককে জানালো পুলিশ গাজীপুর থেকে আটক হলো জেএমবির মহিলা শাখার প্রশিক্ষক ও দক্ষিণ অঞ্চলের আমি সহ পাঁচ যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীর রিভিউ শুনানির সময় আবেদন খারিজ তবে শুনানি শুরুর তিন মিনিটের মাথায় রোববার পর্যন্ত মুলতবি সন্ত্রাসী ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার ও বিভৎস ছবি দেখানোর বিষয়ে আরও সতর্ক হতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রী। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে ধ্বংস হবে সুন্দরবন মন্তব্য বেগম খালেদা জিয়ার প্রকল্প বাতিলের দাবি জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান এবং ইতালিতে ছয় দশমিক দুই মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে তিয়াত্তর ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের সন্ধানে চলছে উদ্ধার তৎপরতা বাংলাদেশেও ভূমিকম্প অনুভূত প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি পারমিত হিম অভিজিৎ রায়ের বই প্রকাশের কারণেই জাগৃতি প্রকাশনীর মালিক ফয়সাল আরিফিন দীপনকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মইনুল ইসলাম দীপন হত্যার মূল অভিযুক্ত শামীম ওরফে সিফাতকে গ্রেপ্তারের পর সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি সিফাত দীপন হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে দাবি করে তিনি বলেন চাকরিচ্যুত মেজর জিয়া দীপন হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে কাজ করেছে এদিকে বুধবার বিকেলে সিফাতকে আদালতে হাজির করে ছয় দিন রিমান্ডে নিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট গেল বছরের একত্রিশে অক্টোবর শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে জাগৃতি প্রকাশনের কার্যালয়ে ঢুকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় ফয়সাল আরিফিন দীপনকে ঘটনার পর থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আনসারউল্লাহ বাংলা টিমকে দায়ী করে আসছে পুলিশ সোমবার রাতে টঙ্গির চেরাগালি থেকে দীপন হত্যায় মূল অভিযুক্ত শামীম ওরফে সিফাতকে গ্রেফতার করেন তারা হত্যার এক মাস আগে থেকেই দীপনকে টার্গেট করা হয়েছিল দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা বলেন এ লক্ষ্যে রাজধানীর মহাখালীতে বাসা ভাড়া নিয়েছিল অপরাধীরা সেখানে প্রশিক্ষণও নেয় তারা চাকরিচ্যুত পলাতক মেজর জিয়ারও আসলে মাস্টার মাইন্ড হিসেবে এই ঘটনায় তার নামও সে প্রাথমিকভাবে বলেছে বলে আমরা জেনেছি তো এছাড়া আরও বেশ কিছু ব্যক্তির নাম বলেছে সেলিম নামে একজনকে একজনের ছবি দিয়ে তার তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি সেও এটার দায়িত্বে ছিল তিনি আরও বলেন অভিজিৎ রায়ের বই প্রকাশের কারণেই দীপনকে হত্যা করা হয়েছে এছাড়া দীপন ও অভিজিতের খুনিদের মধ্যে যোগ সাজস থাকতে পারে বলেও ধারণা পুলিশের ডক্টর অভিজিৎ রায়ের বই প্রকাশ করার কারণেই তাকে তারা টার্গেট করেছিল মইনুল হাসান শামীম সেই হত্যাকাণ্ডটি দায়ও আমাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে পুলিশ বলছে আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের সামরিক শাখার শীর্ষ চার জনের একজন সিফাত এছাড়া গেল মে মাসে আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের ছয়জনকে ধরিয়ে দিতে যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল সেখানে তিন নম্বরে ছিল তার নাম খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে গাজীপুরে টঙ্গি ও হাজিরপুকুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে জেএমবির নারী শাখার প্রশিক্ষক ও দক্ষিণাঞ্চলের আমির সহ পাঁচ জনকে আটক করেছে ড্যাব এ সময় অস্ত্র বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জামও উদ্ধার করা হয় বুধবার ব্রিফিংয়ে র্যাব জানায় আটককৃতরা নাশকতার পরিকল্পনা করতে ও অস্ত্র সংগ্রহে গাজীপুরে জড়ো হয়েছিল র্যাব জানায় গত জুলাইয়ে আটক কয়েকজন জেএমবি সদস্যের দেয়া তথ্যে সংগঠনটির দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান রাশেদুজ্জামানের রোজের খোঁজ পায় গোয়েন্দারা পরে তার গতিবিধি অনুসরণ করে ধরার জন্য টঙ্গিতে ফাঁদ পাতা হয় মঙ্গলবার মধ্যরাতে চট্টগ্রাম থেকে টঙ্গি আসার পর রাশেদুজ্জামান সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় তাদের দেয়া তথ্যে গাজীপুর থেকে আটক করা হয় আরও দুইজনকে র্যাব বলছে গাজীপুর থেকে অস্ত্র ও বোমা সংগ্রহ করে ঢাকায় আসার পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের আমাদের কাছে যে তথ্য ছিল যে ঢাকার বাইরে থেকে প্রশিক্ষিত কয়েকজন সদস্য তারা ঢাকাতে অবস্থান করবে এবং এখানে বিস্ফোরক অন্যান্য যে দ্রব্য সামগ্রী আছে যেগুলি বেসিক্যালি এখানে হস্তান্তর এবং গ্রহণ করে থাকে সেই প্রেক্ষিতে অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং তাদেরকে টঙ্গি থেকে আটক করা হয় র্যাবের ব্রিফিংয়ে জানানো হয় জেএমবির দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান রাশেদুজ্জামান ছয় বছর কানাডায় অবস্থানকালে জঙ্গিবাদে দীক্ষিত হয় পরে ঢাকায় এসে সংগঠনের নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ সহ দক্ষিণাঞ্চলের কর্মকাণ্ড তদারকির দায়িত্ব নেয় র্যাবের দাবি আটকদের মধ্যে শাহাবুদ্দিন জেএমবির আত্মঘাতী দলের সদস্য জেএমবিতে যে সকল মহিলা সদস্যদের ইনটেক হয়েছে যাদেরকে আমরা কয়েকদিন আগে আটক করেছি তাদেরকে সুসংগঠিত করা প্রশিক্ষিত করা 
তার এই একই উদ্দেশ্য ছিল এবং বিভিন্ন সময় যে সকল বিস্ফোরক এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী যে চিকাল নাশকদের কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলি সাধারণত সেইগুলি কন্ট্রোল করে থাকে র‍্যাব জানায় ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে বাসাবাড়ি ও মেসে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নজরদারি বাড়ায় আস্তানা হিসেবে দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের কৌশল নেয় জঙ্গিরা এই জঙ্গিদের সঙ্গে বেশ কিছু লোকজন আছে ব্যবসাটা একটা আছেল তাদের একটা উপর দিকের একটি বিষয় তার আড়ালেই কিন্তু যারা জঙ্গিবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে এই সময় জানানো হয় গাজীপুরের দুটি দোকান থেকে আগ্নেয়াস্ত্র গুলি চাপাতি সহ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে তাফসির বাবু সময় সংবাদ গাজীপুর সন্ত্রাসী ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার ও বিভৎস ছবি দেখানোর বিষয়ে আরো সতর্ক ও দায়িত্বশীল হতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন রক্তাক্ত যে কোনো ছবি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অসুস্থ অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের মাঝে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন সব হত্যাকাণ্ডের বিচারের পাশাপাশি সাংবাদিক হত্যার বিচারও দ্রুত করা হবে অসুস্থ অসচ্ছল আহত এবং নিহত সাংবাদিকদের পরিবারের সহায়তায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আকারে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন 2014 প্রণয়ন করে সরকার বুধবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ওই ট্রাস্টের আওতায় 196 জন সাংবাদিককে 1 কোটি 40 লাখ টাকা সহায়তার চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন সাংবাদিকতার উৎকর্ষে পৌঁছানোর সময় এসেছে বাংলাদেশের তাই গণমাধ্যমগুলোকে যেমন দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে তেমনি সরাসরি সম্প্রচারের সময়ও অবলম্বন করতে হবে বাড়তি সতর্কতা কোন ঘটনা ঘটে সেখানে ছুটে যাওয়া আর সাথে সাথে এই যে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে সবকিছু উন্মুক্ত করে দিয়ে মানুষের জীবনকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করা এটা দয়া করে আপনারা করবেন না একটা নীতিমালা অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে যেভাবে চলে সেগুলি মেনে চলতে হবে আমাদের দেশও তা মানতে হবে তার মনে রাখতে হবে যে শুধু স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য না অপর প্রতি দায়িত্ব পালন এটাও কিন্তু সকলের কাজ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় বিভিন্ন সময়ে হত্যাকাণ্ডে নিহত সাংবাদিকদের বিচারের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন বিএনপি ক্ষমতায় এলেই বিস্তার ঘটায় জঙ্গিবাদের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আজকে সমগ্র জাতি সচ্চা কাজে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আপনারাও এ ব্যাপারে সচ্চা হয়েছেন আরও সচ্চা হবেন সেটাই আমি আশা করি বিএনপি ক্ষমতায় যখন থাকে তখন কিন্তু জঙ্গিবাদকে উস্কে দেয় ব্যবহার করে আপনারা জানেন যে একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা আপনার সঙ্গে খালদা জিয়ার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য প্রতিমন্ত্রীও যে জড়িত এবং তার পুত্র সহ তারা যে সরাসরি জড়িত এতে কোনো সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নাই रामपाली विद्युत केंद्र निर्मित हम सुंदरबन ध्वस हवा छाड़ाओ नष्ट प्राणी बैचित्र तलम्बे चुक्ति बिले सरकार जोर दावी विनपी चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया বুধবার গুলশানের নিজ রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তিনি এ সময় জনগণকে এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান বেগম জিয়া পনেরো শতাংশ বিনিয়োগ করে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান পঞ্চাশ শতাংশ মুনাফা নেবে কিন্তু একশো শতাংশ পরিবেশ ধ্বংস হবে শুধুই বাংলাদেশে পরিবেশ বিবেচনায় না নিলেও জেনে শুনি এমন একটি লোকসানী প্রকল্পে সরকার কি উদ্দেশ্যে তার স্বার্থ জড়ালো এটাই জনগণের প্রশ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক বিকল্প আছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের স্থানেরও অনেক বিকল্প আছে কিন্তু সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই কাজেই সুন্দরবনকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার ঘটকারী অযৌক্তিক ও লাভজনক রামপালের সকল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করার জন্য আমরা সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি আমি এই দাবির পক্ষে সোচ্চার হওয়ার জন্য বিদ্যুৎ জোটের পক্ষ থেকে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি প্রবাসী সময় আরো থাকছে নিরাপত্তা প্রশ্ন ছাপিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসবে ইংল্যান্ড প্রত্যাশা টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি ইংলিশদের আক্রমণে দুদেশের ক্রিকেটীয় বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হবে
মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী মীর কাশিম আলীর রিভিউ শুনানি আগামী রোববার পর্যন্ত মুলতবি করেছেন আপিল বিভাগ বুধবার আসামি পক্ষের সময় আবেদন খারিজ করে দেওয়ার পর শুনানি শুরু করেন আসামি পক্ষ তবে শুনানি 3 মিনিট চলার পরেই মুলতবি হয়ে যায় অ্যাটর্নি জেনারেলের অভিযোগ আসামি পক্ষ নানা অজুহাতে বিলম্বিত করার অপচেষ্টা করছে আগামী রোববার রিভিউ নিষ্পত্তি হবে বলে প্রত্যাশা করেন তিনি আফজাল হোসেনের রিপোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহালের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর গত উনিশে জুন রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলী এর ছেষট্টি দিনেও শুরু হয়নি রিভিউ শুনানি বুধবার শুনানির দিন ধার্য থাকলেও এবারও শুনানি পেছানোর আবেদন জানান কাশেমের আইনজীবীরা আদালত আবেদনটি খারিজ করে দিলেও মিনিট তিনেক শুনানির পর আগামী রোববার পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন আপিল বিভাগ সাদা পোশাকে আমাদের জানা মতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাকে তুলে নিয়েছে তারপর তার কোনো খোঁজ আমরা পাচ্ছি না আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না হওয়ার কারণে আমার পক্ষে মামলা করা আজকে মামলা যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না এই মর্মে আমরা আদালতকে টাইম চেয়েছি অ্যাটর্নি জেনারেল জানান নানা অজুহাতে বারবার সময় আবেদন রিভিউ শুনানি বিলম্বিত করার অপচেষ্টা আসামি পক্ষের প্রত্যাশা করেন রোববারে রিভিউ নিষ্পত্তির আজকে শিশুটি দিন পার হয়ে গেছে মীর কাশেম আলীর মামলা তবে এই সমস্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি বলেছেন যে না তার এই যে স্থগিতের যে আবেদন আরও এক মাস স্থগিতের আবেদন এটা আদালত গ্রহণ করেননি মীর কাশেমের ছেলে না থাকলে মামলার শুনানি হবে না এটা তো কোনো রকম যৌক্তিক কথা বলে আমি মনে করি না আগামী রোববার বাকি শুনানি দিয়ে অংশগ্রহণ করবেন বলে কথা দিয়েছেন এবং ওই দিনই মামলা নিষ্পত্তি হবে বলে আমরা আশা করছি তিনি জানান এর আগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার শীর্ষ পাঁচ যুদ্ধাপরাধে রিভিউ শুনানি এক মাসের মধ্যে শুরু হয়েছিল কিন্তু মীর কাশেমের রিভিউ শুনানি এত বিলম্বে শুরু হওয়া দুঃখজনক এদিকে যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেমের রিভিউ শুনানিতে আদালতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের অর্ধশতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা দু হাজার ষোলো উপলক্ষে বঙ্গভবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ উপলক্ষে বুধবার বঙ্গভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি তিনি বলেন বৃক্ষ একটি সমৃদ্ধশীল খাত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবাইকে গাছ লাগাতে হবে তাই সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ অভিযানকে আরও এগিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন রাষ্ট্রপতি বক্তব্য শেষে বঙ্গভবনে একটি গাছে চারা রোপণ করেন তিনি গত একত্রিশে জুলাই জীবিকার জন্য গাছ জীবনের জন্য গাছ এই প্রতিপাদ্যে তিন মাস ব্যাপী চলায় কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের লক্ষ্যে সারা দেশে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে লাখ লাখ গাছ নিধন করেছে তাদের মুখে পরিবেশ রক্ষার কথা হাস্যকর ছাড়া কিছুই নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বুধবার আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় হানিফ বলেন সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কিছু নেই বলেই নতুন করে রামপাল নিয়ে ইস্যু তৈরির চেষ্টা করছেন বেগম জিয়া সালে এই বাংলাদেশে যুদ্ধ অপরাধের বিচার বন্ধ করার জন্য এবং এই বেগম খালেজার বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে মামলা ছিল সেই মামলা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য সারা দেশে সন্ত্রাসী নাশন কর্মকাণ্ডের ক্ষান্ত হয় নাই লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে নিধন করা হয়েছিল পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে সেই বেগম খালেজি আজকে পরিবেশের কথা বলছেন এটা অনেকটা হাস্যকর সময় পরিবেশের ক্ষতি হয় সুন্দরবনের ক্ষতি হয় এই ধরনের কোনো ভুল পদক্ষেপ সরকার এই সরকার নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন বিএনপি জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে আর কেউ যদি সেই দলের দায়িত্ব নেয় তাহলে এর দায় তিনি এড়াতে পারেন না আওয়ামী লীগ নেত্রী আইফি রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন গতকালকে আমরা তার কাঁদা দেখেছি আমার দুঃখ লেগেছে আপনি এমন একটা পাপৃষ্ঠ দলের দায়িত্ব নিয়েছেন যারা রাজনীতি না যারা সন্ত্রাস করে যারা জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত যারা বিভিন্ন অপহর কর্ম করে এই পাপিষ্ঠদের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করেছেন সন্ত্রাস যাদের নিত্যদিনের অভ্যাস গণতান্ত্রিক চরিত্র তাদের মধ্যে নাই গণতান্ত্রিক চরিত্র রাজনৈতিক চরিত্র যাদের থাকে 
রাজনীতি করার বাসনা যাতে থাকে সন্ত্রাসের পথে যাদের না হাতে তাদেরকে কোনো সময় নিগৃহীত হতে হয় না অতীত কার্যকলাপের জন্য এই ভোগান্তি আপনাদের পিছু ছাড়বে না এই পাপিষ্ঠদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার স্বস্তি নাই শান্তি নাই কেঁদে বুক ভাসাবেন শান্তি পাবেন না বাংলাদেশ বিমানে তেরোটি হজ ফ্লাইট বাতিল হলেও হজ যাত্রী পরিবহনে আর কোনো সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান হজ ফ্লাইট অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি বুধবার সচিবালয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন এদিকে জটিলতা নিরসনে সৌদি সরকার নতুন করে পনেরোটি স্লট বরাদ্দ দিয়েছে বলে জানান ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব আব্দুল জলিল সৌদি কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে অতিরিক্ত পনেরোটি স্লট এর বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেছেন এ পর্যন্ত প্রায় তেরোটি ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে আমি আশাবাদী ফ্লট বাতিল হওয়া সত্ত্বেও হজযাত্রী পরিবহন তেমন সমস্যা হবে না প্রবাসী সময় আরও থাকছে ইউরিয়া সার কারখানায় প্লান্ট বিস্ফোরণের ঘটনায় কেউ জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন শিল্পমন্ত্রী সোলাকিয়ায় ঈদ জামাতে বোমা হামলার অভিযোগে আটক সফিউলের আশ্রয়দাতা গাইবান্ধার মাদ্রাসা শিক্ষক আনোয়ার হোসেনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত কিশোরগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আব্দুল সালাম খান রিমান্ড মঞ্জুর করেন এর আগে আনোয়ার হোসেনকে আদালতে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে পুলিশ শুনানি শেষে তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত বোমা হামলায় জড়িত সন্দেহে আটক সফিউলের দেয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বাইশ জুলাই রাতে গোবিন্দগঞ্জের পান্থাপাড়া এলাকা থেকে তার আশ্রয়দা তানোয়ারকে আটক করে র্যাব পরে তেইশ জুলাই গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তরের পর চুয়ান্ন ধারায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় চট্টগ্রামে ইউরিয়া সার কারখানার প্লান্ট বিস্ফোরণের ঘটনায় কারো দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বুধবার আনোয়ারায় সিইউএফএল কারখানার বিস্ফোরিত ড্যাপ প্ল্যান্ট পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন এর আগে বিস্ফোরিত প্ল্যান্ট থেকে অ্যামোনিয়া গ্যাস নিঃসরণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার চিত্র ঘুরে দেখেন মন্ত্রী এ সময় বিসিআইসি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইকবাল সংসদ সদস্য ও ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অনুপম সাহা সহ ড্যাপ প্ল্যান্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পরিদর্শনকালে প্ল্যান্ট বিস্ফোরণের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের চিকিৎসায় ব্যয় ভার বহনের আশ্বাস দেন মন্ত্রী সোমবার রাতে আনোয়ারের সিইউএফএল এর ডাই অ্যামোনিয়া ফসফেট প্লান্টে লিকেজ হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে মুহূর্তেই প্লান্টে মজুতকৃত অ্যামোনিয়া গ্যাস কারখানা থেকে ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের এলাকায় এতে কারখানা শ্রমিক সহ অন্তত ৫০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন এটা কেন ঘটেছে তা আমাদের নিরূপণ করা দরকার তার জন্য আমাদের বিসিআইসির পক্ষ থেকে একটি কমিটি করা হয়েছে পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও একটা তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করা হয়েছে আশা করি আমা আগামী দু এক দিনের ভিতরে আমরা রিপোর্ট পাব যদি কারো অবহেলার গতির কারণে অন্য কোনো কারণে এই দুর্ঘটনা যদি ঘটে থাকে যথাযথ ব্যবস্থা করা হবে আর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করব যথাযথ সাহায্য করব শরীয়তপুরের জাজিলায় পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে মাটি ধসে দুজন নিখোঁজ হয়েছেন এলাকাবাসী ও স্বজনরা জানায় মঙ্গলবার রাতে পদ্মা নদীর তীব্র স্রোতে উপজেলার কলমির চর গ্রামে ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয় এ সময় ভাঙন কবলিতরা ঘরবাড়ি সরাতে গিয়ে মাটি ধসে এগারো জন নদীতে নিখোঁজ হয় তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা নয় জনকে উদ্ধার করতে পারলেও এখনো মুসলিম ফকির ও রশিদ শিকদার নামে দুজন নিখোঁজ রয়েছেন এ ঘটনায় নিখোঁজদের পরিবারে চলছে শোকের মাতম ভাঙন রোধে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া সহ নিখোঁজদের উদ্ধারে সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন এলাকাবাসী সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ষোলোটি জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য একচল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লাখ টাকার কৃষির প্রণোদনা দিয়েছে সরকার বুধবার সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী বেগমতিয়া চৌধুরী সংবাদ সম্মেলনে এ প্রণোদনা ঘোষণা করেন 
এবারও মধ্য জুলাই আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মোট ষোলোটি জেলার বন্যা হলে প্রায় সাত দশমিক পাঁচ শূন্য লক্ষ হেক্টর ফসলি জমি পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং এক দশমিক পাঁচ আট লক্ষ জমির বিভিন্ন ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুনর্বাসনের সতেরো হাজার দুইশো এগারো জন কৃষক পাবে তেপ্পান্ন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টাকার ধানের চারা ও বীজ প্রণোদনায় চার লক্ষ এক হাজার তিনশো কৃষক পাবে একচল্লিশ কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ আট হাজার আট টাকার ধানের চারা সার এবং বীজ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির ২৯ আগস্টের ঢাকা সফরে জাতীয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় ও দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বুধবার রাজধানীতে এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা জানান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি আগামী উনত্রিশে অগাস্ট বাংলাদেশে আসছেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক বা সমস্ত দিক সব কিছুই বিশেষ করে এই যে বর্তমান যে প্রেক্ষিত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত তার সেই সেই প্রেক্ষাপটে সব কিছুই আলোচনা হবে সাত শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বুধবার বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শাব দুম বার্নিকাট পরিকল্পনা মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে করতে গেলে মন্ত্রী এ কথা জানান এ সময় রাষ্ট্রদূত এল এনজি টার্মিনাল স্থাপন প্রকল্পে মার্কিন বিনিয়োগের আগ্রহের কথা জানালে মন্ত্রী বলেন উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সরকার এ সময় মন্ত্রী আরও বলেন বাংলাদেশ মার্কিন বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত তিনি মার্কিনীদের এদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এ সময় রাষ্ট্রদূত বলেন বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ সব সময়ই আকর্ষণীয় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন্ন সফরে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলেও জানান তিনি অলরেডি আমাদের যে সক্ষমতা আছে এই সক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করে আরো সহযোগিতা তাদের নিয়ে এক অপরকে সাহায্য করে সহযোগিতা দিয়ে আমরা আমরা আমাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাব ফর ডিপ সি ফুড বেসড অন টেন্ডার্স হুয়েভার ইজ গুড হুজ অফার উইল বি কম্পিটিটিভ ডেফিনেটলি উইল কনসিডার হি হ্যাজ অলসো প্রমিস বি দেয়ার বি মেনি মোর ইনভেস্টমেন্টস ফ্রম আমেরিকা এন্ড আই অলসো প্রমিস হার ইফ আমেরিকান ইনভেস্টমেন্টস আর হিয়ার দে উইল বি সেফ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরে দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হতে পারে আমি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে কাজ করছি আমার সহকর্মীরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কেবল পড়ে বা আমাদের জানানো তথ্যের মাধ্যমে জানতে পারেন তাই আমি তাদের সবসময় বলি এখানে আসুন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে জানুন দুই বাংলার মানুষের মধ্যে শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মেল বন্ধনে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা শুরু করেছে আকাশবাণী মৈত্রী রেডিও দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে উদ্বোধন করেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রসার ভারতীর প্রধান নির্বাহী জওহর সরকার এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর মহাপরিচালক ফাইয়াজ শাহরিয়ার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী লাইসা আহমেদ নিসা তিনি বলেন সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমেই নির্মূল করা সম্ভব ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে গণপরিবহন পণ্য পরিবহন শিল্প ও আবাসিক সহ প্রতিটি সেক্টরে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির নেতারা বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ভাড়া নৈরাজ্য পর্যবেক্ষণ উপকমিটি আয়োজিত সমাবেশে তারা এই কথা বলেন সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিপিবি সদস্য রুহিন হোসেন প্রিন্স গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি এবং অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ সহ অন্যান্য নেতারা অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ তার বক্তব্যে অবিলম্বে গ্যাসের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানান আর তা না হলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি যথেষ্ট তথ্য যুক্তির ভিত্তিতে আজকে গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা জমা হয়েছে 
সেই দশ হাজার কোটি টাকা সরকারের কোনো ওইটার কোনো খবর নাই আমরা এখান থেকে দাবি জানাচ্ছি গ্যাসের দাম তো বৃদ্ধি করার প্রশ্নই আসে না গণশুনানি পেয়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্যাসের দাম কমাতে হবে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে বুধবার বিকাল চারটা চৌত্রিশ মিনিটে রাজধানীর ছয় দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ছিল মিয়ানমার মার্কিন ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ সংস্থা ইউএসটিএস জানিয়েছে ঢাকা থেকে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে মিয়ানমারের চক শহর ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল কেন্দ্র ছিল ভূপৃষ্ঠের চুরাশি কিলোমিটার গভীরে ভূকম্পন অনুভূত হওয়ার পর মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিহার আসাম আর উড়িষ্যাতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয় আতঙ্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সচিবালয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই বন্ধ করে দেয় এছাড়া কলকাতার মেট্রো রেল সার্ভিসও সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে এদিকে উৎপত্তিস্থল মিয়ানমারে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর এখনো পাওয়া যায়নি ইতালির মধ্যাঞ্চলে ছয় দশমিক দুই মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে এ পর্যন্ত একশো বিশ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে নিখোঁজ আছে বহু মানুষ এ ঘটনায় ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপে অনেকে আটকে থাকতে পারে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ তাদের সন্ধানে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে উদ্ধার তৎপরতা এ অবস্থায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ইতালির প্রধানমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বুধবার স্থানীয় সময় ভোর রাতে পেরুজা প্রদেশের নরসিয়া শহরের দশ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে ছয় দশমিক দুই মাত্রার ভূমিকম্প হয় এর উৎপত্তি স্থল ছিল ভূমি থেকে দশ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শহর আমাত্রিসের প্রায় অর্ধেকটা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে জানান ওই শহরের মেয়র এলাকাটিতে ধসে পড়া ভবনগুলোতে আটকা পড়াদের খোঁজে উদ্ধার কর্মীদের পাশাপাশি কাজ করছে স্থানীয় অধিবাসীরাও ভূমিকম্পের সময় বাড়ির ছাদে চলে যায় তীব্র ঝাঁকুনিতে তা ধসে পড়ে প্রায় দেড় ঘন্টা ধ্বংসস্তূপে আটকে ছিলাম শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে জোরে বেঁচে গেছে আমাত্রিস ছাড়াও পাশের শহর আকুমলিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে এ শহরের একটি ভবন ধসের ঘটনায় একই পরিবারের চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড ধরে এ ভূকম্পন অনুভূত হয় বলে জানায় রোম ও এর আশপাশের শহরের বাসিন্দারা আমরা যারা বসবাস করি রোমে এবং ইটালিতে আমরা সবাই ভালো আছি বাঙালি যারা আছে তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই এই পর্যন্ত যত লাশ পাওয়া গেছে বা যেই রেকর্ডটা পাওয়া গেছে সেখানে শুধু বাংলাদেশি না কোনো বিদেশিদের কোনো রেজাল্ট আমরা পাই নাই ভূমিকম্পে হতাহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সবাইকে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহ্বান জানান ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী মাত্রীয় রেঞ্জি আমাদেরকে অনেক কঠিন একটা সময় অতি করতে হচ্ছে কেউ নিজেকে একা ভেবে হতাশ হবে না আমরা সবার পাশে আছি দুর্যোগ কবলিত এলাকাগুলোই দ্রুত সার্বিক সহায়তা পৌঁছে দিতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এমন একটা সময় কিভাবে পাড়ি দিতে হয় তা ইতালি জানে দুই হাজার নয় সালে ইতালিতে ছয় দশমিক তিন মাত্রার ভূমিকম্পে তিনশোরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয় রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ এদিকে ইতালির ভূমিকম্পের মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা সেখানকার সবশেষ খবর জানতে আমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রবাসী সাংবাদিক মনিরুজ্জামানের সঙ্গে তিনি আমাদের জানিয়েছেন বিস্তারিত অংশে রুম থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে সেখানে প্রথম আঘাত হানে যেটা ছিল ছয় মাত্রার ভূমিকম্প পরবর্তীতে এক ঘন্টা পর রেয়াতি বলে রেয়াতি ওইখান থেকে আবার আরেক জায়গায় হয় ইতিমধ্যে আমাদের এখন পর্যন্ত যে খবর আসছে সেটা হচ্ছে তিরিশটি জন এ পর্যন্ত মারা গেছে আর দুইশোর উপরে আপনার নিখোঁজের খবর মানে তাদের কাছে আছে আর এর মধ্যে আমি বিভিন্ন ভাবে মানে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কোন বাংলাদেশিদের হতাহত কোন খবর আছে কিনা তো এই মুহূর্তে পর্যন্ত আমাদের কাছে এখন কোনো এই ধরনের কোনো খবর আসেনি আর আমি এম্বাসির সাথে যোগাযোগ করেছি এম্বাসি থেকে আমাদের যে কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে রিয়াতি যেখানে ছয় মাত্রার যে ভূমিকম্পটা হয়েছে সেটার আশেপাশে তিনশো বাংলাদেশির মতো এখানে বসবাস আছে কিন্তু তাদের মধ্যে কারো এই ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর তাদের কাছে এখনো আসেনি আর বর্তমানে বাংলাদেশিরা একটু ভীত অবস্থায় আছে ভূমিকম্পটা যেহেতু থেমে থেমে হচ্ছে সবার মনের ভিতরে একটি ভীতি সঞ্চার অবশ্যই হচ্ছে শুধু বাংলাদেশি বললেও ভুল হবে এখানে যারা আছে বিদেশি বা ইটালিয়ান যারা আছে সবাই একটু খুব ভয়ের মধ্যেই আছে
ক্রিয়াঙ্গনের খবর গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলার আসামি ক্রিকেটার শাহাদতের পক্ষে নির্যাতিতা মাহফুজার সাক্ষ্য দিয়েছে এমনটি জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আলী আজগর স্বপন তিনি জানান গৃহকর্মী মাহফুজার 64 ধারায় যে জবানবন্দি দেয় তার সঙ্গে কোনো মিল না পাওয়ায় আসামি পক্ষ রাষ্ট্রপক্ষ জেরা করেন পাশাপাশি আদালতে সে জানায় শাহাদত বা তার স্ত্রী তাকে কোনো নির্যাতন করেনি ভিকটিম যে মাহফুজার জবানবন্দিতে তার নির্যাতনের কথা এবং কে নির্যাতন করছে কিভাবে নির্যাতন করছে সেই বর্ণনা উনি দিলেন এবং এই বর্ণনাটা একজন ম্যাজিস্ট্রেট যার নাম সিগনার আলী রায় উনি এই জবানবন্দিটা আইন অনুযায়ী রেকর্ড করেন আজকে যখন কোর্টে আসা এই গৃহ পরিচালিকা মাহফুজা আজকে এসে বলতেছে যে আসামিরা মানে সাদত এবং সাদতের বউ নিত্য তাকে কোনো নির্যাতন করে নাই সে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে তখন আমরা রাষ্ট্রপক্ষ থেকে তাকে বৈরী ঘোষণা করলাম টাইগার ক্রিকেটের খবর অতীতের ভিন্ন পরিস্থিতির মতো বর্তমানে অবস্থাতেও বাংলাদেশের ক্রিকেটের সহযোগিতা এগিয়ে আসবে ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড তাই নিরাপত্তার প্রশ্ন ছাপিয়ে সঠিক সময়ে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল বাংলাদেশ সফরে আসবে বলে বিশ্বাস বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক মাশরফি বিন মর্তজার ইংলিশরা বাংলাদেশে আসলে দুদেশের ক্রিকেটীয় বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হবে বলেও জানান তিনি বুধবার মিরপুরে সাংবাদিকদের এমনটাই জানান নরাইল এক্সপ্রেস এ বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে অনুধ অনির বিশ্বকাপে নিরাপত্তার অজুহাতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাদের দল না পাঠালেও সব প্রশ্নের উদ্ধে উঠে নিজেদের দল পাঠায় ইংল্যান্ড নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও এ বছর এশিয়া কাপের সফল আয়োজন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি যে কারণে বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি সন্ত্রাসী হামলাকে বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলকে বাংলাদেশ সফরে আহ্বান জানিয়েছেন আমার বিষয়ে যে ধরনের প্রবলেম হবে না আশা করি এবং আমি যে প্লেয়ার হিসেবে একজন প্লেয়ারকে অবশ্যই বলবো খেলা চালু রাখতে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ক্ষেত্রে বলবো যে তোমরা আসবা এবং আমি শিওর যে তোমরা এখানে এসে খেলা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ভাবার সুযোগ নেই এখানে এসে সেফলি ক্রিকেট খেলতে পারবে এবং খুব ভালো কম্পিটিশন হবে আশা করি অতীতের মতো নানা জটিলতায় সর্বদা বাংলাদেশের পাশে ছিল ইংলিশ ক্রিকেট বোর্ড তা স্মরণ করেন মাশরাফি এই সিচুয়েশনে ইংল্যান্ড এর আগে দুইবার অবশ্যই আমাদের তারা এসেছে এবং আমাদের এই পরিস্থিতিতে তারা মানে কিছুটা হেল্প করেছে আমি যতটুকু দেখে জেনেছি বা শুনে জেনেছি যে আমাদের সিকিউরিটির যে ব্যবস্থা সেটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে আমি যতটুকু জেনেছি অবশ্যই সেটা এনশিওর করা হবে এমন অবস্থায় ইংল্যান্ডের বাংলাদেশের সফরটাকে দুদেশের সম্পর্ক আরও উন্নয়নের সেতুবন্ধন হিসেবে দেখছেন ম্যাচ এই ধরনের সিচুয়েশনে যদি আমরা খেলি আমার বিশ্বাস যে আমাদের ভিতর বন্ধুত্ব আরো স্ট্রং হবে এদিকে বাংলাদেশ সফরের ব্যাপারে ইংল্যান্ড অধিনায়ক মর্গান ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার পরপরই বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফির এমন আহ্বানে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলকে আরও নির্ভর করবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট সংশ্লিষ্টরা হুমায়ুন কবির রোজ সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার অভিজিতের বই প্রকাশের কারণেই হত্যা করা হয় জাগৃতির প্রকাশককে জানাল পুলিশ গাজীপুর থেকে আটক হল জেএমবির মহিলা শাখার প্রশিক্ষক ও দক্ষিণাঞ্চলের আমির সহ পাঁচজন যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা মীর কাশিম আলীর রিভিউ শুনানির সময় আবেদন খারিজ তবে শুনানি শুরুর তিন মিনিটের মাথায় রোববার পর্যন্ত মুলতুবি সন্ত্রাসী ঘটনার সরাসরি সম্প্রচার ও বিভৎস ছবি দেখানোর বিষয়ে আরও সতর্ক হতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে ধ্বংস হবে সুন্দরবন মন্তব্য বেগম খালেদা জিয়ার প্রকল্প বাতিলের দাবি জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান এবং ইতালিতে ছয় দশমিক দুই মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে একশো বিশ ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের সন্ধানে চলছে উদ্ধার তৎপরতা বাংলাদেশেও ভূমিকম্প অনুভূত দর্শকে ছিল প্রবাসের সময়ে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় চট টিভি যে কোনো বাংলানিক রবি ও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে এছাড়া মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন চার্ট স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ে